近一段时间啊，主公事情新政，勤于操练，咱们的瓦岗军啊，也整齐了许多。施行之效，确实是超出了贫道的预期啊。可是，我总觉得这背后，竟是隐患。嗨，什么隐患不隐患的？现在人是多了。可是都跟俺老程不太熟啊，哎，没有过去那种亲热劲儿了。俺老程当皇上的时候多好啊，一个月过一次年啊，好好不热闹啊。四弟啊，哎，你可知你本有十二年的天命，可你一年就过了十二次年，把所有的天命全给过完了。所以，四弟啊。这个年该怎么过怎么过，不可强求啊！哎，三哥，呃，要不我把皇位要回来？哦，呃，懂了。呵呵呵。现如今瓦岗人士多了，可是他们呢，只认李密。自然，大家就没有从前那么亲近了。表弟，这话也不能这么说。兄弟们来到瓦岗呢，就是为了共谋反隋大业。眼下，咱们就别提什么所谓亲疏了。哎，人是多了，免不得存有二心呐。近些时日，兵部新令得以实施，正观其收效甚好。我瓦岗军士气大涨，粮草充足，整体风貌焕然一新。主公圣明，新令能够得以顺利实施，正是主公的贤明所赐。然天下各处的反王都在扩展势力，隋朝的官兵各怀一心，我大魏国不能坐守瓦岗啊，理应向外扩展。扩展，是我瓦岗军必由之路。只是不知道时机是否恰当。军师，你有何高见？纵观天下，攻城略地之势愈演愈烈。我瓦岗此时出兵，也未尝不可。不过，这线路计划还需斟酌。打，必须打。对，四哥说的对，必须打，要不然。全让窦建德那狗犊子抢光了,了，呃，什么都没有了，什么都没有了。攻打城池呢，不能舍近求远，不能将战线拉得太长。瓦岗城内也要保持适当数量的士兵，不能出现亏空，否则敌人前后夹击，我们就麻烦了。以微臣看，我们可以先取五关，再图大业。哪五关？红泥关、泗水关、临潼关。虎牢关、黄土关，大家意下如何？这五关是通扬州的必经之路，也是隋朝重兵把守的关口。其中，以霓虹关、临潼关最为重要。谁能把这五关拿下，谁就占得了先机。好，既然如此，请大帅派兵遣将吧。呃，皇上，这回给我老七派一好活吧。也让我一展神威呀、啊！对，拉倒吧。哎呦，等你那假锤变真锤再说吧。哎，皇上，哎，三十六弟，回来吧。哎，谢四哥。此次我大魏国取武关，先取红泥关，由我和军师亲自出征，由先锋程咬金、谢应登、王君可、王伯当、李如辉、齐国远。率兵五千先行，大军随后就到。至于罗成和翟让，让他们留在城中守城。是。是
不知道你什么时候才能回来，我也不能跟着你。你一定要好好照顾自己。放心，我不在的时候，替我照顾好娘和诗心，辛苦你了。这都是我该做的。想起当初我在历城县当马块班头的时候，还时常在娘身边陪着、照顾她，可如今犯了罪，上了马。虽然娘在身边，可是战事不断，南征北战，不但没有好好照顾娘，反而让娘担心。我每每想到此事，老觉得对不起娘。不是还有我呢？如今这朝廷暴政，反王四起，你说百姓如何在这乱世之中得到安生呢？我瓦岗大军理应承担起平定天下的重任。此次出征，我等要夺下武关，最终拿下扬州，结束战乱，还百姓一个太平。别担心，此次出征，定能凯旋而归。我等着你。他们已经快到城下了。什么？瓦岗那帮反贼，还想在我的地盘上撒野？一群草寇，穿了龙袍，还真拿自己当万岁爷了！滚！嗯、将军，喝口茶消消气吧。素闻瓦岗军多为仗义之士，此次突然前来夺关。必有各中缘由，不如等查个清楚再动兵戈也不迟啊！来，你这个臭娘们，你有什么了不起的？啊！别以为你在娘家学了点拳脚就有什么了不起的。要不是看你哥哥是个山大王，我早就毁了你了。报，报告大帅，瓦岗军在关外叫阵。走正是在下，想我大隋天子待你不薄啊，亲自点你为文武状元，让你光宗耀祖，但你却弃官挂印，投奔贼寇。今日本帅定要拿你。废话少说，放马过来！正杀！正杀！杀！杀！
来了。妹妹，听说瓦岗派兵要打红泥关，你的头怎么了？啊，没事，我不小心磕的。你看你，怎么那么不小心啊？来，快坐下。啊、听说啊，瓦岗派兵十万，这守城的兵恐怕是不够用吧？不够用，我这就去打。哼，有妹夫在，也轮到你出战。放心吧，哥哥已经把山上的人全都给带下来了。不好了，夫人，夫人，将军，将军受伤了。什么？将军受伤了？走，快踹开！谁下如此狠手？王伯当，王伯当那个狗贼！军医，还不赶快叫军医！是，剑，剑，给我拔下来！啊！啊！啊！将军，夫人，剑上有毒，不能拔呀！拔都拔了。夫人，给我报仇！将军死了，抬下去吧。是。他死了，我东方玉梅便不再是他的妻子。我本不愿嫁他，他因哥哥是降马而看不起我，一言不合便大打出手。哥哥，我这头上的伤就是他刚刚打的。这个该死的新闻里，我一直把他当朋友。妹妹，那你今后打算怎么办？拿我的盔甲来，点兵五千，出城迎战。是。我今日要杀了王伯当，便与这混账新闻里再无相欠。回去吧，你少废话！我且问你，你是不是王伯当？嗯。哎，这这这这小娘们什么意思啊？我不是王伯当，我是他哥哥，他是我弟弟。哎、啊，我乃混世魔王程咬金。哦，原来你就是程咬金。哎，看来小女子也听过我的威名。程咬金。我与你无怨无仇，我且不杀你，你给我把王伯当叫过来，我要为我夫君报仇雪恨。<笑>你这个人真有意思，打个仗还挑人，你先赢了我再说。等赢了我，他自然给你一仗。<笑>是在下，你射死了我的夫君新闻里，我来取你的首级，与我夫君报仇雪恨。夫人，你我各为其主，战场厮杀，刀剑无眼，互有死伤，还请夫人节哀吧。战
我欠夫人家一条人命，让夫人三招。东方玉梅，虽是那新闻里待你不好，但终有夫妻之情。面前这个人杀了你夫君，你怎能对他动心呢？把这二人押入大牢。慢着，剑士，把这两个人绑了，就应该押到灵堂，开膛摘心。咱们对新闻里也算是有个交代了。你妹夫战死，那是他的福分。<笑>带下去。是。走。哥哥不必担心，我自有主张。大帅，军师，王大哥、程大哥就这样被抓走了。我们赶去之时，城门已经关上了。嗯，这个程咬金向来不顾军法，刚到关口，不摸清虚实，就贸然出战。捉取多久了？大帅到的时候，已经捉走三个时辰了。我们在城外叫阵，他们就是不应。二哥，我现在就带人去。如今天色不早，大军又刚刚赶到，此时不宜贸然行动。眼下只能先派人混入城内，打探一番，再做打算。嗯，如果真的打探到有所异动的话，所有官兵共同齐攻，定要救出这两位兄弟。末将愿去关内打探，啊，小心行事。是。嗯把我那件新做的衣服拿来。是。夫人，您还是别难过了。人死不能复生，大帅这次也是为朝廷。死了也光宗耀祖，你可千万别急坏了身子啊！你去准备一桌晚宴，今天晚上我要请客。这么晚了，夫人请谁啊？多嘴，让你去，赶紧去便是。是。准备好了，拿我的一支灵剑，把程咬金带来，我要问话。嗯、我奉夫人之命，特来提犯人程咬金去问话。哎，这女人
可真怪了，找我有什么话要问？别着急啊，我跟他们去看看。一切当心，管好你的嘴。将军，请坐。将军慢用。程将军，两军对阵多有冒犯，朕想给你行礼了。哎，不必。将军，快请坐。将军，这里有酒有菜，你就不用客气了。我今天请你来是有事相求。有事相求？你不会求我，把你给娶了吧？小寡妇，你想得倒挺美。将军，小女子正是在家之一。我的命好苦啊！哎，有什么话慢慢说。将军，你有所不知，我原是北齐大将军东方燕的女儿，后来父亲战死，我就随着我的哥哥东方白四处流浪。哥哥当了降马，我被我那一夫丁延平许配给了一个死了原配夫人的新闻里。起先两人相安无事，可是日子一长，我才发现那新闻里，原来是一个好酒闹事、性情粗暴之人。后来，他常常以我哥哥是小马为由，对我打骂无常。他战死了以后，我就想，如果替他报了仇，这辈子我就与他再无瓜葛。哦，是这事儿。呃，他人死了，也算是恶人有恶报。不过，啊，当时我报仇心切，可是当我上了战场之后，我看到王伯当，我我就下不了手了。不怕将军你笑话，我就想。哈哈，小寡小寡妇，啊不，姑娘，呃，你是看上我兄弟王波大了？俗话说，头婚由父母，再婚由自己。我，我就。哎，你跟我兄弟在一起啊，那真是天生地不对，再合适不过。如果此事能成，红泥关我愿意献出。当真？当真。来，有劳将军了。哎、将军，稍后
，我会请人把他找过来。大将军，我在里屋等你消息来。谢过将军。这是什么地方？怎么又突然换我前来？好事儿，饿了吧？赶紧吃点。能有什么好事？死也得做个饱死鬼。这小寡妇看上你了。嗯，哥哥，我看你们是郎才女貌，天生的愚钝，哥哥就替你答应。四哥，你是喝多了还是疯了？这个女人的丈夫刚死，尸骨未寒，就想着改嫁。我王八蛋怎么能娶这样不知羞耻的女人？你呀、啊，装什么蒜？坐下。哼！人家那小寡妇不如你啊！那论长相、论武艺，哪儿比你差呀？再说吧，人家这小寡妇嫁给你。再把这红衣冠献给咱们，这么美的事儿哪儿找去？你要是不乐意，那哥哥啊，你不乐意也得乐意，不乐意也得乐意。四哥，先不说我乐意不乐意，就说咱们临走的时候，这军师交代的十四律五十四斩，咱们总不能不遵守吧？这临阵收机，可是死罪啊！我没你四哥雄心豹子胆，我可不敢。啊，说的也有道理。军师和大帅那儿都不去，你只要答应，这么美的事儿哪找去？啊、嗯，你要是不答应，嘿嘿，哥哥可就答应了啊。如果大帅军师点头答应了，我王八当就当听了将令。怎么君子一言。驷马难追。好，这时候军师先喝啊，等哥哥的信儿。李妹，李妹，程将军，快请进。哎，程将军，请坐。李妹啊，呃，给你道喜了。这事儿成了，我兄弟答应了。李妹啊，你可真有福分呐、啊！哎，我兄弟啊，他也看上你了，那就有劳程将军了。哎呀，李妹啊，呃，我们有个军令，这临阵收期是死罪。哎，弟妹，你要是信得过我老程的话。哎，我亲自跑一趟，去说服大帅和军师，让他们答应。你看如何呀？岂能信不过程将军？我看不如这样吧。明日中午，我打开城门，再次迎接大帅和军师的到来。你也没定。哎，我让大帅和军师领你们转婚。一言为定。那就要有劳程将军了，我这就派人送你出关。和军师，让我来打探你们的消息。怎么你一个人出来了？我王大哥呢？呃，兄弟在城里享福呢。享福？兄弟，回大营再说。走走走。四弟，你终于回来了。哎呀，二哥，说的没错
。沙老张命大，回来了。丢了大将，还敢回来？嗯？呃，不不不不，此言差矣啊。呃，我回来那是报喜的。王不当这小子还真有女人缘。那个东方玉梅啊，不仅一身好武艺，还长得特别水灵。嘿嘿嘿。他本来抓了王八当，是要给西温里那个老头子报仇的。可一见王八当一表人才，非要嫁给他。真是这样，一举两得，还可少些征战。好事。程咬金，你可知王八当这是临阵收妻？我们十七律五十四斩，是怎么说的？我，军师。临阵收妻也得分情况，伯当这事儿，应该另当别论。对对对对，对什么对？此次你贸然出战，还打了败仗，该罚。军师，我觉得四哥这事儿可以功过相抵。对呀、啊，三哥。嘿嘿嘿，抵了。呃，军师哥哥，是这样的，我跟那个东方小娘们啊约好了，明天晌午商议此事，到时候还望大帅哥哥、军师哥哥给他们二人证婚啊。哦兄弟呢？哦，就在城内。呃，这是大帅。大帅。啊，幸会。来，请。诸位，我妹妹东方玉梅已将此事言明，不过，何军的事情。还想听听众将军的意思。将军原为霓虹关之主，如今我瓦岗不堪隋朝暴政，立起反隋。若将军真愿意合兵，这合兵之后，是否愿意听我大魏国的调遣，竭力反隋？哎，三哥，哎，这嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。呃，他要是嫁给了咱们王兄弟。哎，就会跟着咱们瓦岗走，呃，瓦岗打谁，他就打谁。却如程将军所言，我正有此意。大隋残暴，朝廷朝夕不保，百姓更是苦不堪言。我跟哥哥东方白商量过，待和瓦岗合军之后，军权全权交与瓦岗，绝无二言。来人！此乃我红泥关大帅帅印，现交与大帅，以表我们的诚意。哎，三哥，哎，军师，我看这何军的事儿也差不多了。嗯。啊，呃，大帅，三哥，呃，赶紧辞婚吧，我把兄弟叫回来。伯当犹如使命，还请大帅、军师降罪，免礼。此事你功过相抵。对，我瓦岗如果能够和红泥关联军的话，那可是喜事一桩啊！<笑>我也是你和东方玉梅情投意合。这样吧，今日。我与你二人私婚，不知你二人意下如何呀？谢大帅恩典，多谢大帅赐婚。<笑>即刻叩顶摆宴，为王伯当、东方玉梅二人成亲。啊，不用。
有军师费心，我们早已派人安排好了。兄弟啊，好有福气啊，弟妹都等不及了。一拜天地。快请快请，呃，三拜军师和大帅，嗯，呃，夫妻对拜。真得感谢我，是吧？哎，王、啊、兄弟，你得敬哥哥一杯。啊啊，不行，敬一壶吧。对，敬一壶。对，敬一壶。啊，一壶就一壶，挺死哥的。啊，来。